हेलो दोस्तों मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल आपको अपने गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल में आपको स्वागत है जी हाँ मेरे भाई अपने थंबनेल को देखने के बाद सबको पता चलेगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ तो जी हाँ मेरे भाई अपने सही समझा कि मैं आज एल बल्ब के बारे में बात करने वाला हूँ तो जी हाँ मेरे भाई आपके पास भी अगर खराब एल बल्ब घर पर पड़े हुए हैं तो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही फॉल्ट आता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको कबाड़ में फेंक देते हैं या आप क्या होता है कि इसको ले जा कर के वो कबाड़ी के हाथों से बेच देते हैं लेकिन आप भाइयों इसमें एक से दो रुपए का लागत या खर्चे करके आप इस एल बल्ब को अपने घर पे ही बना सकते हैं ठीक ना मेरे भाइयों तो हमारे वीडियो में बने रहिए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं पड़ती है तो आप डिसलाइक करके जरूर जाइएगा भाइयों आपसे निवेदन है ठीक ना तो चलिए मैं शुरू करते हैं ठीक ना भाइयों तो जैसे कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कि कुछ एल बल्ब आ चुकी हैं और इस एल ई को मैं ले करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए हमारे पास एक एल बल्ब है जिसको कि अभी सही है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जला के दिखा रहा हूँ ठीक ना तो एलईडी बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास है और ये एलईडी बल्ब जल रहा है ठीक ना भाई तो यहाँ पे हमारे पास 200 एसी दो सौ बीस वोल्ट का एसी सप्लाई लेकर मैं अपने साथ साथ में रखा हूँ ठीक ना तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास देख सकते हैं कि ये एल बल्ब है जो हमारे पास खराब पड़ी हुई है मैं इसी को बनाने को आपको सिखाऊंगा जो कि सूर्य एल है ठीक ना हमारे पास भाई यहाँ पे कई कंपनियाँ के एल बल्ब आती हैं और मैं बना के लोगों को देता हूँ जैसे सूर्या ऊषा बजाज और क्राफ्टन और जैसे हेलोनेस वगैरह कंपनियां हैं या जो फ्री वाला जो एलईडी ई आपको मिला था वो भी मैं बनाता हूं और आप भी अपने घर पे ही बना सकते हैं ठीक ना तो मैं आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूं कि इस ये वाला एलईडी ई हमारे पास खराब पड़ी हुई है तो इसको इसी को मैं बना आपको दिखाने वाला हूँ तो देख पा रहा जैसे दोस्तों की यहाँ पे एल ई नहीं जल पा रहा है ठीक ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं तो आपको रिपेयर करने के लिए भाई सिंपल सी फंडा है इसको आप धीरे से इसको पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तो ये खुल जाता है देखिए आप जैसे कि आप देख पा रहे कि एल ई बल्ब आपके पास खुल गया है तो इस एल ई बल्ब को खोलने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस एल ई बल्ब को आपको देखना है कि कोई एल ई बल्ब काला तो नहीं हुआ है अगर काला नहीं हुआ है या कोई बल्ब ये उड़ तो नहीं गया और नहीं उड़ा है अगर फूट के तो क्या करना है आपको कि ऐसे देखते रहना है उसके बाद से आपको क्या करना है कि और बाहर से दिखाई दे देता है और हमारे कोई एल बल्ब खराब हो गई है तो इसको आपको तोड़ करके क्या करना है आपको साठ करना है ठीक ना मैं आपको पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि आपको इसको खोलने के लिए पूरे खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको प्लायर की सहायता से आपको इसको पकड़ के आपको खोलना पड़ेगा ठीक ना मेरे भाइयों तो आपको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ ठीक ना जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने हाथों में प्लायर ले लिया हूँ इसको पिलास भी लोग बोलते हैं ठीक ना तो मैं प्लायर लेने के बाद से इसको हल्के हाथों से पकड़ के और इसको आराम से धीरे से इसको नचाते हैं नचाने के बाद से देखेंगे कि आप एल ई बल्ब खुल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी एल बल्ब खुल गई है आपको थोड़ा ज़्यादा तेजी से खोलने के बाद से आपको क्या होता है कि तार टूट के निकल जाता है ठीक ना भाई तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है और तार को अगर नहीं तोड़ना आपको तो यहाँ से पहले आयरन की सहायता से आप इसको छुड़ा सकते हैं ठीक ना तो आप मैंने इसको तो मुझे बनाना था तो इसीलिए टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना तो और टूटने के बाद से आपको क्या करना होगा इसको खोलना होगा तो आपको खोलने के लिए आपको एक एक सामान की आपको आवश्यकता होगी जिसको कि ऐसे मार के इसको नीचे से इसको निकालना पड़ेगा इसलिए कि आपको पेचकस ऐसे निकालते हैं तो टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा ठीक ना भाई तो आपको आसानी से निकालने के लिए मैंने आपको एक देख रहे हैं आपको मैं एक राड लिया हूँ जिसका नाम हम लोग स्टॉड बोलते हैं जो मोटर में कसते हैं ठीक ना भाई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी सहायता से मैं इसके अंदर डालता हूँ उसके बाद से आप थोड़ी सा हल्की हाथों से हथौड़ी लेकर के धीरे से मारूंगा उसके बाद से आपको ये खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको जैसे देख पा रहे होंगे कि ये खुल गया है और खुलने के बाद से आपको एलईडी में ऐसे ही बस कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे एक एक किट रहता है और एक बल्ब रहता है और कुछ नहीं रहता है मेरे भाइयों जो है वो आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ ठीक ना तो अगर आप इस एलईडी बल्ब को बना रहे हैं ठीक ना अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन या मिस्त्री हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस एल को बल्ब को आप बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं ठीक ना तो मैं आपको भाइयों बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी आपको जो कनेक्टर दिख रहा है इसको आपको साफ कर लेना है जैसे कहने मतलब जो यहाँ पे जैसे मैंने शोल्डर की सहायता से जैसे साफ किया हूँ मैं अभी इसको भी साफ करके दिखा रहा हूँ ठीक ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से एल ई बल्बों में जैसे पहले एक रजिस्टेंस लगा होता है जो कि यहाँ पे लगा होता है बहुत से कीटों में और बहुत से कीटों में देख सकते हैं आपकी यहीं पर रजिस्टेंस लगा दिया गया होता है जो कि ये फ्यूज के लिए लगाया जाता है ठीक ना मेरे भाई तो सबसे पहले अगर जो किट में प्रॉब्लम है तो आप फ्यूज को जाँच करेंगे फ्यूज को जाँच करने के बाद से आप एक कैपलर जो होता है इसको आप जाँच कर सकते हैं जो चार डाइवोर्डो के लिए
कि आपका सर्किट नहीं काम करता है तो आपको क्या करना होगा आप जान जाइए कि आपका आई खराब हो गया आपका आई अगर खराब हो गया है तो क्या करना होगा इस सर्किट को आपको फेंक देना होगा ठीक ना मेरे भाइयों आपको और मार्केट में आपको ऐसा सर्किट मिल जाता है तो आप लगा लीजिए नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं उसका भी मैं आज आप सुन लेके आ गया हूँ क्योंकि गौतम बुद्ध टेक्निकल ने आपको इस सारी समस्याओं का आपको समाधान कर दिया ठीक ना भाइयों तो आपके मार्केट में आपको देख सकते हैं कि मैं इस तरह के आपके पास प्लेट ला चुका हूँ ठीक ना मेरे भाइयों तो इस प्लेट को भी लगा करके आप जैसे एल बल्ब बना सकते हैं नया प्लेट लगा करके डायरेक्ट ठीक ना मेरे भाइयों तो जैसे कि आप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास एल बल्ब का ये प्लेट दिख रहा है आपको ये नौ वाट में है आपको पाँच वाट और सात वाट नौ वाट में भी आपको मिल सकता है और आपको उससे अधिक भी चाहिए तो आपको मिल सकता है ठीक ना मेरे भाइयों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ईजिली तरीके से आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसको खोलने के लिए तो आपको आप जैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं आपको कि आपको नया तार लगाने के लिए तो जी हाँ मेरे भाई आपको मैं एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है आपको आयरन को रखना है और आयरन के रखने के बाद से आपको क्या करना होगा कि ये जो आपके पास रंगा होता है इस रंगे को आप क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाने के बाद से आप इस पर रखेंगे और इस पर रखने के बाद से धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हाँ ये गलना शुरू हो गया आपको गलने के बाद से आपको क्या करना होगा कि इसको जैसे आपको इसे उल्टा करके जैसे आप अपने जहाँ पर भी काम करें वहाँ पर नीचे आप धीरे से इसको ठोक दें ठोकने के बाद सब देख पा रहे होंगे कि ये रंगा गिर जा रहा है और ठीक प्रोसेस यही करते हुए इस दूसरे टर्मिनल को भी आपको छुड़ा लेना है और छुड़ाने के बाद से भाई आपके इसमें जो लीक है इसको लीक को साफ कर लेना है ठीक मेरे भाई तो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको दिखाने को कोशिश कर रहा हूं भाइयों लेकिन आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो भाई आप इस वीडियो में लाइक मुझे जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा तो मैं आपको एकदम तो अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इस टर्मिनल पर से आपको जो जितने भी रंगा है वो रंगा उतर चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी तरीके से इसका जो नीड जो इसको इसमें लीक है उस लीक को मैंने साफ कर चुका हूँ और आपको जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस लीक को साफ करने के लिए आप आयरन को प्रयोग कर सकते हैं ठीक ना मेरे भाइयों अच्छी तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इन सब इन सब को भी मैंने पहले से ऑलरेडी इसको मतलब मैं करके रखा हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए बस इस वक्त तत्काल मैं इसको दिखा दिया कि जैसे ही इससे साफ हो जाएगा ठीक ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि साफ करने के बाद से आपको क्या करना होगा आपको एल बल्ब को बनाने के लिए आपको सिंपल सी फंडा है मेरे भाइयों जैसे कि आपको एक छोटा सा तार लेना है इस तरह का आपको तार मार्केट में मिल जाएगा और आपके पास नहीं मिलता आपके पास मोबाइल का डाटा केबल है चार्जर है किसी भी तरह का आपके पास तार अवेलेबल है उसको आपको क्या करना उसमें से तार निकालना कोई बहुत बड़ा नहीं आपको मात्र चार इंची से भी कम ही काटना होगा मान लीजिए आप चार इंची काट लीजिए थोड़ा तार आपका बड़ा रहेगा तो आपको अच्छा ही रहेगा कम रहेगा तो दिक्कत हो सकता है ठीक ना मेरे भाइयों तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने दो तार काटने के बाद से मैंने इसको धीरे साल के हाथों से छील लेता हूँ छीलने के बाद से मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इस प्लेट पर आप देख सकते हैं कि इस प्लेट पर आपको एक जगह यल लिखा और एक जगह यन लिखा है ठीक ना भाई तो जो एन वाला टर्मिनल ए है और ए वाला टर्मिनल एल वाला ए है ठीक ना मेरे भाई तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से आयरन और पेस्ट की सहायता से लेकर के रंगे को लेकर के आपको यहाँ पे दो आपको टाका लगा लेना है टाका लगाने के बाद से आप भाइयों इसको आप एलईडी को बना सकते हैं ठीक ना एकदम ये आपको डायरेक्ट ये एलईडी जल सकता है ठीक ना मेरे भाइयों तो मैं आपको इसलिए मैं पूरा आपको प्लेट के बारे में आपको तो बता ही दिया अगर आप मिस्त्री हैं तो आप क्या करेंगे कि आप रिपेयर कर लेंगे उसमें से मैं कंपोनेंट को निकाल कर बार बार मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ इसलिए भाइयों की मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और मेरे दोस्त जो हैं वो बोल रहे हैं भाई कि थोड़ा वीडियो छोटा बनाया करो तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सिंपल फंडा बता रहा हूँ अगर आप घर पे आपको बनाना चाहते हैं आप कभी भी लाइट का काम नहीं किए हैं फिर भी आपको बना सकते हैं ठीक ना भाई जैसे आपको रेड वाला तार है इसको सिंपल फंडा है भाई हो कि आप इसको रेड वाले पे आपको इसको धीरे से चिपका लेना है ठीक ना मेरे भाई जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एल पे अपने इस रेड वाले तार को मैंने सटा लिया हूँ ठीक ना मेरे भाई तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस रेड वाले तार को सटाने के बाद से आपको क्या करना है कि जैसे आप इधर से आपको क्या करना है जैसे जो एन आपके पास लिखा है तो वहाँ पे आप मैं पीला तार यूज करता हूँ लेकिन आप भाई को, कोई भी तार आप यूज कर सकते हैं मैं ये नहीं है कि तार का फाउंडेशन नहीं होता क्योंकि तार में भाई बस लाइट जाने से मतलब रहता है ठीक ना मेरे भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए अब एल बल्ब है आपको इसे इसको नीचे कर लेना है मेरा दोस्तों और नीचे करने के बाद से आप ऐसे आप नीचे कर लीजिए और नीचे करने के बाद से आप क्या कीजिए कोई भी आप जो भी एल आपको बनाना चाहते हैं जिस एल को उस एल में इस प्लेट को आप कस दीजिए ठीक ना मेरे भाई जैसे
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं मेरा रेड वाला तार छूट चुका है और मेरा जो यहाँ पे एक और तार है इसको भी मैं छुड़ा लेता हूँ और दोनों तारों को आपको छुड़ाने के बाद सबको क्या करना पड़ेगा भाइयों कि ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा इंसुलेटेड करके इसको मतलब एक तरह से चिपका दिया गया होता है कि जो कि आपको गोद उद लगा दिया जाता है एक तरह से कही आपके भाषा में सरल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इस पर सुलेशन लगा दिया जाता है जिसको ऐसे प्लेट चिपकी रहे तो आपको इस प्लेट को धीरे से टेस्टर की सहायता से ऐसे करके आराम से उकाच लेना उकाचने के बाद से भाई आपको क्या करना है कि सिंपल से वही फंडा अपनाना है इस तार को दोनों को उठाना अपने पुराने वाले एल बल्ब को और एल बल्ब को आपको उठाने के बाद से आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इधर करके ऐसे आपको लगा लेना है ठीक ना इस नए प्लेट को आपको लगाने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पुनः ये दो स्क्रूप जो आप खोले हैं इस स्क्रूप को धीरे से आपको इसमें टाइट कर लेना है ठीक ना भाइयों तो मैं ये जो प्लेट आपके पास लगा रहा हूँ इस वक्त ये नौ वाट का प्लेट है ठीक ना तो आपको मार्केट में पाँच वाट और सात वाट और नौ वाट दोनों प्लेट आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस प्लेट को नहीं मिल पा रहा है मैं कहाँ से परचेज करूँ तो मैं आपको बता दूंगा जिस एरिया में होंगे उस उस एरिया का आपको दुकान बता दूंगा या आपको बता दूंगा यहाँ इस दुकान पर आपको पास मिल जाएगा ठीक ना भाई तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे कॉम्पोनेंट का सामान मिलता है वहीं पर सब प्लेटें मिलती हैं अधिकतम वैसे लाइट की दुकान पर जाएंगे तो इस वक्त सभी लाइट की दुकानों पर इस वक्त अवेलेबल हो गया है ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी तरीके से ठीक ना मेरे भाइयों तो मैं आपको ये एलईडी बल्ब को आपको यहाँ पे तब तक के लिए रखता हूँ एक आपके पास एक और एलईडी बल्ब है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जो एलईडी बल्ब आपको नहीं जलता है उसको आपको शार्ट करना पड़ता है जी हाँ मेरे भाइयों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एल में सेम वही बीमारी थी तो मैंने सोचा कि आपको इस एल का भी आपको दिखा दूंगा कि हाँ क्या बीमारी होती है तो क्या चीज़ आपको इलाज करना है ठीक ना तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एल इस वक्त भी एल बल्ब नहीं जल पा रही है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला एल बल्ब आपके सामने ये जल रही है ठीक ना तो आप जल रही है तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी कि ये वाली आपको सूर्य का ही एलईडी बल्ब ये भी है जो कि ये जल रहा है ठीक ना तो आपको मैं इस पैनासोनिक वाले एल ई को बारे में बता रहा हूँ कि आपके सामने नहीं जल पा रहा है ठीक ना तो सिंपल सी फंड है मेरे भाई हो मैंने इस एल बल्ब को पहले खोल के आपको देखा था कि इसमें क्या दिक्कत हुआ था ठीक ना तो मैंने इसको सोचा कि इसको मैं वीडियो पर ही क्यों नहीं बना लूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको पहले ही बताया था आपको बात की और आप देखिएगा कि इसमें कोई भी एल अगर फ्यूज है या ब्लैक हो जाती है फ्यूज हो जाती है पड़क जाती है जैसे ये फूटने के बाद से देखते हैं होंगे कि आपको इस जो पीले वाला हिस्सा दिखता है ये पीले वाला हिस्सा क्या होता है भग जाता है जैसे यहाँ से उड़ जाता है गिर जाता है देख पा रहे होंगे भाइयों आपको ध्यान से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और ये बल्ब क्या होता है भाइयों की ये बल्ब जो है सीरीज में होता है जिसकी वजह से आपको एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसकी वजह से आपको कोई भी एल नहीं जल पाता है ठीक ना तो मैं आपको यहाँ पे इस एल बल्ब को आपकी तो तार लेकर के साठ कर सकते हैं नहीं तो इस एल बल्ब को इसको एक जो एल बल्ब आपका खराब इसको तोड़ सकते हैं ठीक ना भाई तो मैंने देख सकते हैं कि मैंने इस एल बल्ब को तोड़ दिया हूँ और तोड़ने के बाद से मुझे क्या करना है कुछ करने का विशेष जरूरत नहीं भाई आपको फिर पुनः वही आयरन और रंगा और पेस्ट लेना और रंगा आयरन पेस्ट लेने के बाद सबको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस सिंपल से आपको इस एल बल्ब के जिसको आप जिस एल को तोड़े हैं उस एल बल्ब के को आपको कनेक्ट कर लेना है एक ही में ठीक ना मेरे भाइयों तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि मैं इस एल बल्ब पे अपना आयरन और पेस्ट लगा करके आपको एकदम लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों इस तारों को मैं कनेक्ट करूँगा जैसे कि आप देख पा रहा हूँ इस कनेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा यहाँ पर रंगा थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिए जैसे कि आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे दूरी बन जा रही है और क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि बीच में जो इसमें कापर वाला प्लेट नहीं होता जहाँ पे एल बल्ब होता है तो इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा रंगा लगाना पड़े सकता है या तो थोड़ा सा तार आप लगा सकते हैं ठीक ना भाइयों तो जैसे कि आप देख पा रहे कि एल बल्ब आपको ध्यान से मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये एल बल्ब आपको क्या हुआ है कि इस एल बल्ब को ये साठ कर चुका हूँ ठीक ना आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक टक्का लग चुका है तो इस टक्का लगाने के बाद से भाइयों आप काम करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए क्योंकि इसमें भाइयों इस होल्डर में मैंने एनी टाइप के लिए दो सौ की सप्लाई लेकर रखी हुई है और इसको आपको मैं यही बताना चाहता था कि ये क्यों नहीं जलता है तो ये सीरीज में होता है इसीलिए नहीं जलता एक बल्ब भी खराब होने के कारण तो आप इस पर बहुत ही ध्यान देने वाली ये बात है और आपको मैं पुनः इस एल बल्ब को होल्डर में लगा के दिखाता हूँ मैं आशा करता हूँ कि बल्ब अच्छा हो गया होगा लेकिन मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इस एल बल्ब को बिना कैप को लगाए हुए ही मैं आपको होल्डर में लगा रहा हूँ तो देख पा रहा हूँ दोस्तों जैसे कि एल बल्ब आपके सामने जल चुकी है
और इसको जो बल्ब आपको ख़राब दिखे उसको तोड़ करके आप शॉर्ट कर दीजिए या आप एक तार लेकर के शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करने के बाद से भाइयों आपको देखा रहा हूँ फिर से पुनः एक बार कि एल बल्ब जल चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बल्ब आपके सामने ही जल रहा है तो इस बल्ब को अब कुछ नहीं करना है इस बल्ब को जो ग्लास इसका था उस ग्लास को इसको बैठा लेना है ठीक ना मेरे भाइयों तो आपको इस ग्लास को अपने ग्लास को बैठा लेना है ग्लास को बैठाने के बाद सब जैसे देख पा रहे होंगे कि एल बल्ब आपको सही हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों को मैं जिस जिस एल के बारे में जो कि जो बिल्कुल है आपके पास ख़राब है जो कि आपके पास कंपोनेंट नहीं मिल पा रहे हैं उस एल को जलाने के बारे में तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिंपल सा फंडा आपको अपना रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इस एल बल्ब को कुछ आपको नहीं करना है इस एल बल्ब को आपको डायरेक्ट इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपको लगाना होगा डायरेक्ट बिना कुछ इसमें कीट उट लगाए हुए क्योंकि इस जो मैं आपको इस प्लेट को दिखा रहा हूँ ये प्लेट आपको बहुत ही अच्छा प्लेट है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा मिल सकता है और बहुत इजीली तरीके से और इस प्लेट प्लेट को आपको क्या करना है कि इसमें धीरे से एलईडी बल्ब में आपको बैठा लेना है और इस एलईडी बल्ब में बैठाने के बाद से आपको क्या करना है कि मैं तो आपको के सामने ही हूँ भाई वीडियो को इसको इतना ही कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे अच्छी तरीके से एल बैठ बैठ गई है आपको थोड़ी ताकत ला इसको बैठा देना है भाई ज़्यादा ताकत ना लगाए ना तो एल की प्लेट टूट सकती है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से कि इसको क्या करना है इन तारों को लेकर के आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ देना है और इस तार को भी आपको लेकर के पुनः उसी तरीके से आपको मोड़ देना है ठीक ना मोड़ने के बाद से भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको रंगा और पेस्ट फिर से उठाना पड़ेगा और रंगा पेस्ट उठाने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा इस पर रंगा पेस्ट दे करके फिर से इसको टर्मिनल को आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्या किया था कि इस रंग और पेस्ट की सहायता से इसको मैंने खोल लिया था इस टर्मिनल को और खोलने के बाद से मुझे पुनः इसको आपको मतलब एलईडी बल्ब के टर्मिनल बनाने पड़ेंगे टर्मिनल को बनाने के पास से आपको देख पा रहा हूँ भाई कि मेरे पास एक अच्छी तरीके से टर्मिनल बन चुकी है जैसे कि अब थोड़ा बहुत बाकी है तो मैं इसको बना रहा हूँ ठीक ना तो आपको थोड़ा सा पकड़ लेता है तो आप यहाँ पर रख दीजिए आयरन शोल्डर को और उसके बाद सब क्या कर सकते हैं इसको धीरे से इसको एल ई को यहाँ पर बैठा सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से बैठ गया है ठीक ना मेरे दोस्तों और बैठाने के बाद से आपको क्या करना है भाइयों की आपको बैठाने के बाद से पूना आयरन और जैसे आपको पेस्ट और रंगे के सहायता से लेकर के इसको आपको पुनः इस टर्मिनल को आपको अच्छी तरीके से बना लेना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं बना रहा हूँ ठीक ना मेरे भाइयों तो ऐसे करके आप जैसे बनाएंगे जितना थोड़ा ज़्यादा रंगा लगाएंगे वैसे ऑटोमेटिक वो गोल हो जाएगा जैसे एलईडी बल्ब पे आपको पुनः हो रहता है वैसे मिल जाएगा पुराने में जैसे आपने वो काचा था वैसे आपको फिर नया मिल जाएगा ठीक ना मेरे भाइयों तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखिए और आप देखने के बाद से आप एल बल्ब एकदम कंफर्म मैं कहता हूँ कि आप एल बल्ब बना सकते हैं एकदम इजीली तरीके से कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है कोई भी पहाड़ काम नहीं है एकदम बिल्कुल आसान है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस एल बल्ब को क्या किया हूँ कि अब इसको लगा दिया हूँ ठीक ना मैं भाइयों आप इस काम को करते हुए सावधानी आपको रखनी होगी भाइयों क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि लाइट एक ऐसा चीज़ है जो बहुत रिक्सी काम है भाइयों की और आप इस काम को कर रहे हैं तो आप अपने पास में एक आदमी को जरूर रखें ठीक ना तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि इस एल बल्ब को कि इस एल बल्ब को मैंने फिर से इस दो वाले बोल्ट होल्डर वाले में मैं लगा रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य वाला बल्ब यहाँ पर जल रहा है तो अब जल रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सूर्या का बल्ब था इसको मैंने रिपेयर बजाज वाले बल्ब को मैंने रिपेयर कर लिया ठीक ना बजाज के बल्ब भाई मेरे पास बहुत से एलईडी बल्ब है तो आप किसी भी एलईडी बल्ब में इस प्लेट को लगा सकते हैं और कस सकते हैं और आप बैठा कर चला सकते हैं ठीक ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भी देख रहे हैं कि मैं इस एल बल्ब को कस लिया हूँ कसने के बाद से मैं इस होल्डर में पुनः इसको लगा रहा हूँ दो बोल्ट ए में ठीक ना भाई तो थोड़ा आप सावधानी रखिएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बल्ब अभी जल चुका है आपके सामने ठीक ना तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी इसमें करने की विशेष जरूरत नहीं भाई तो आपको मैं सिंपल से भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूं इसलिए मैं आपको पहले एक बार बना के इसको रखा हुआ हूं कि आपको दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं देखिए एलईडी ई बल्ब आपको कहें तो ये एलईडी बल्ब आपका ठीक ना जैसे आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना बस यही दो तार को जोड़ लेना है इस तार को यहाँ से कनेक्ट कर लेना आपको और यहाँ से दो तार को बस कनेक्ट करना है इस पेज को आपको खोलना था इस पेज को खोलने के बाद से इस नए वाले प्लेट को यहाँ पर लगा लेना था जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस तरह से मैं आपको लगा रहा हूँ लेकिन आप इस तरह से न लगाइएगा भाई क्योंकि बहुत बड़ा रिक्स जैसे कि मुझे मान लीजिए शौक लगता है तो मुझे परहेज हो सकता है लेकिन हो सकता है कि आपको शौक लगेगा आपको परहेज नहीं हुआ ठीक ना भाइयों तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे लेके डायरेक्ट इस टर्मिनल को बस मैं ले जा करके
बजाज वाले बल्ब के बारे में तो आपको एक तो अपना हो गया पैनासोनिक वाला भी बल्ब आपका सही हो गया आप देख पा रहे होंगे कि इसका बस एक बल्ब को तोड़ करके आपको शॉर्ट करना था ये हो गया आपका सही और आपको दिखाना चाहता हूँ ये सूर्य वाला बल्ब था तो एक एक बल्ब तो अपना अपना सही था एनी टाइम के लिए जिससे हम चेक कर रहे थे आपको हर बार आपको चेक करके बताए और आपको मैंने एक बल्ब को बनाया हूँ अभी बजाज वाले बल्ब को बजाज वाले बल्ब को मैं देख रहा हूँ किधर रखा हूँ अभी बजाज के जैसे आपको मिल गया बजाज वाला बल्ब इस बजाज वाले बल्ब को आपको दिखा रहा हूँ पुनः एक बार से कि ऐसे देख रहे पा रहे हैं कि जल रहा है और जलने के बाद सबको मैं बताना जा रहा हूँ मेरे भाइयों कि इसका जो गलास होगा उस गलास को बैठा लीजिएगा ठीक ना अच्छी तरीके से जैसे कि मेरे पास कई ठो गलास है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन सा गलास कि इसका है कौन सा दूसरे वाले का जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरीके से इसका गलास मिल चुका है गलास मिलने के बाद सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको अब 220 बोल्ट के होल्डर में आप लगा करके अब देख सकते हैं आपके एलईडी बल्ब ये ग्लो कर रहा है आपको जी भाइयों तो ये आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो तो हमारे गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाइयों और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि बार बार के भाई लोग बहुत से लोग मुझे गंदी कमेंट करते हैं क्या करूं उसके लिए तो भाई लोग मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप लोग अच्छे वीडियो बनाइए आप लोग गलत किसी को सोल्यूशन ना दीजिए आपको और जानकारी जिस चीज़ की है उसी चीज़ के बारे में बताइए ये नहीं कि आपको जानकारी ना हो और किसी भी चीज़ के बारे में आप बताते रहते हैं और मान लीजिए आपको कोई भी बंदा और गलत बात आप सुनता है और उसको करता है और नहीं उससे होता है तो भाई आपको गाली देगा या आपको मान लेता हूँ कि कमेंट गलत करता है भाई तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई लोग कि आप लोग यूट्यूब पे सही जानकारी दीजिए